வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பதிவு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா ரீசெண்டாக வந்து ஸ்டாப் ஹிந்தி இம்போசிஷன் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்டாக் வந்து பயங்கரமாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலாக என்ன இது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹிந்தியை வந்து நம்ம தமிழகத்தில் திணிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழகம் மட்டும் இல்லாமல் நாடு முழுதும் ஹிந்தி அப்படின்ற ஒரு மொழியை வந்து முதன்மையான மொழி இந்தியானாலே ஹிந்தி தான் அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்காக வந்து இது போடப்பட்டு இருக்க ஒரு சட்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வந்து நரேந்திர மோடி பிஎம் வந்தப்போ அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஹிந்தி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நாடு முழுக்க இருக்க எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லையும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஹிந்தி அப்படின்றது வந்து கட்டாயம் எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து எல்லா மாநிலத்திலையும் வந்து மோஸ்ட்லி அப்போஸ் பண்ணி நம்ம தமிழர்கள் மெயினாக வந்து அப்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரோடில் கல் எல்லாமே மல்ஸ் ரோட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தா ஹிந்தியில் எழுதிட்டு இருந்தாங்க அது எல்லாமே புரியும் போட்டு தமிழ் எழுதுந்த அப்படின்ற மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன் கூட நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி எதிர்த்த பிறகு என்ன பண்ணால் சலண்டாக இருந்தாங்க இப்போ மறுபடியும் வந்து அவர் பிரதமர் வந்தப்போ இப்போ இருக்கிற எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்கும் ஒரு சர்க்குலர் விட்டுருக்காரு அதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹிந்தி அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதாவது த்ரீ லாங்குவேஜ் ரூல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதாவது நீங்கள் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு வந்து கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் அதை வந்து பேசிக்காக எல்லாருமே படிச்சாங்க அப்படின்ற ஒன்று அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுடைய ரீஜனல் லாங்குவேஜ் அதாவது தமிழ்நாடுனா தமிழ் ஆந்திரானா தெலுங்கு அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுடைய ரீஜனல் லாங்குவேஜ் படிக்கணும் அப்படின்ற இன்னொன்று மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி அப்படின்றது மஸ்ட் கம்பல்சரி வந்து அவங்க படிச்சு ஆகணும் ஏன்னா இந்தியானா ஹிந்தி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கணும் இந்தியாவுக்கு அடையாளமே ஹிந்தி தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து அந்த ஹிந்தி அப்படின்றது நீங்கள் படிச்சு ஆகணும்னு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலே திணிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயத்துக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருமே யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்பர்ல வந்து நிறைய பேர் வந்து சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம் இல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க இல்ல உங்களுடைய பசங்க யாராச்சும் கூட படிச்சுட்டு இருக்கலாம் இந்த வீடியோ பார்க்கறவங்களுடைய பசங்க ஸோ அவங்க எத்தனை பேருக்கு வந்து தமிழ் அப்படின்ற தாய்மொழியா இருந்து தமிழ்நாட்டில் பிறந்து அவங்க எத்தனை பேருக்கு வந்து தமிழ் எழுத படிக்க தெரியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்க கொஷின் பண்ணுங்க இல்லை யோசிச்சு பாருங்க ஏன் கேட்கற அப்படின்னா நம்ம தமிழ் அதாவது ஒரு கலாச்சாரம் ஒரு இனம் அப்படின்றத வச்சு ஒரு இனம் அப்படின்ற ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய மொழி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அழிச்சாலே போதும் அந்த இனமே அழிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு வந்து ஏகப்பட்ட பேர் சொல்லி நீங்களும் கேள்விப்பட்டுக்கலாம் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த இந்தி திணிப்பு அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஹிந்தி படிக்கணும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது வந்து நமக்கு தெரியாது இப்போ நமக்கு போராட்டம் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் சொல்லுவோம் ஸ்டெர்லி போராட்டம் அந்த மாதிரி ரீசெண்டாக இருக்குது தான் சொல்லும் சரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய போராட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த விடுதலைக்காக போராடினாங்க அதை போராட்டம் அப்படின்னோ ஆனால் அதை விட அதுக்கு விடுதலைக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறாவது வருஷத்துலேயே என்ன பண்ணோம்னா பயங்கரமான ஒரு போராட்டம் பண்ணாங்க ஒரு போரே நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்படின்னா மொழி போர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இங்கிலீஷ் எப்படி வந்து பிரிட்டிஷ் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்களோ நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே அதே மாதிரி அந்த இங்கிலீஷை எதிர்த்து ஹிந்தி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நாடு முழுவதும் நாங்கள் வந்து கம்பல்சரி ஹிந்தி அப்படின்றத சொல்லிக் கொடுப்போம் ஹிந்தி அப்படின்றது வந்து கம்பல்சரி அப்படின்ட்டு வந்து அந்த பீரியட்லேயே வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை எதிர்த்து நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்திலிருந்து வந்த பல பேர் வந்து உயிர் தியாகங்கள் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கத்தி படத்துலலாம் வந்து இந்த ஃபார்மர்ஸ் எல்லாமே அந்த விவசாயிகள் எல்லாமே சூசைட் பண்ணுவாங்க தெரியுமா அதே மாதிரி வந்து அவங்க வந்து அவங்க உடலை எரிச்சிட்டு அதே மாதிரி தற்கொலை பண்ணிட்டு விஷம் குடிச்சிட்டு அந்த மாதிரி பல வகையில் வந்து நான் எங்களுக்கு தமிழ் முக்கியம் எங்கள் தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் இணைத்து அழிக்காதீங்க எங்கள் தமிழ் மொழி முக்கியம் அப்படின்றதுக்காக போராடி பல பேர் வந்து உயிர் தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த மொழி போர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம எந்த புக்லையுமே படிச்சிருக்க மாட்டோம் அப்படின்றது வந்து நம்ம நல்லாவே தெரியும் இப்போ நீங்கள் கூகுளில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னாடோ இந்த தமிழ் மொழி போர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் உயிர் இழந்தாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரிய வரும் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக டூ டேஸ் வந்து ஸ்டாப் ஹிந்தி இம்போவிஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை ஹேஷ்டாக வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ட்விட்டரில் எல்லா இடத்துலையுமே எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம ஹிந்தி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம எல்லாருமே கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாருமே ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஹிந்தி அப்படின்றது வந்து நாடு முழுதும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட்டுங்களா ஓகே அது குட் தான் அதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் மூ த்ரீ லாங்குவேஜ் ரூல் இல்லை ஃபோர் லாங்குவேஜ் ஃபைவ் லாங்குவேஜ் ரூல் கூட எடுத்துகிட்டு வரோம் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது அப
ரீஜனல் லாங்குவேஜும் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே வந்துச்சு ஆனால் இப்போ மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஹிந்தி அப்படின்றது வந்து கம்பல்சரி அப்படின்ட்டு எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ அப்படியே நான் ஹிந்தி படிச்சிடுறேன்ப்பா ஓகே நான் ஹிந்தி படிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எத்தனை பேர் வந்து இங்கிருந்து நார்த் இந்தியாவில் வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு யோசிங்க அதே மாதிரி நார்த் இந்தியாவிலேருந்து எத்தனை பேர் பிழப்பை தேடி இங்கே இருக்கிற சதன் ஸ்டேட்ஸ் வராங்க அதாவது கர்நாடகா பெங்களூராக இருக்கட்டும் ஹைதராபாத்தாக இருக்கட்டும் இல்லை இங்கே தமிழ்நாடு சென்னையாக இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் உங்களை சுற்றி யோசிச்சு பார்த்தா உங்களை சுற்றி அத்தனை ஹிந்திக்காரங்க இருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள முதல்ல என்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஹிந்தி நார்த் சைடில் இருக்கவங்கள தமிழை கற்றுக்க சொல்லுங்கள் இல்லை தெலுங்கை கற்றுக்க சொல்லுங்கள் இல்லை கனடாவை கற்றுக்க சொல்லுங்கள் ஏன் அப்படின்னா நம்ம யாரும் முக்கியமாக அந்த இடத்துக்கு போகிறது கிடையாது அப்படி நம்மளில் பல பேர் யாராச்சும் போனோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து அந்த லாங்குவேஜ் அப்படி வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு மட்டும்தான் பேச நான் பேசுகிறது உனக்கு புரியுதா நீ பேச எனக்கு புரியுதா அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்க முடியும் ஆனால் இந்த மாதிரி வந்து ஒருத்தர் மேலே வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்றது ரொம்பவே தப்பான ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஹிந்தியை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க சரி ஓகே இங்கிலீஷு ஹிந்தி தமிழ் அப்படின்ட்டு மூணு லாங்குவேஜ் இருக்கும் இப்போ இருக்கிற சிபிஎஸ்சியில் என்ன பண்ணால் தமிழ் அப்படின்றத நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹிந்தி அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் அதாவது இங்கிலீஷ்க்கு அப்புறம் ஹிந்தி அப்படி செகண்டரி லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா சின்ன பசங்களில் இருந்தே கட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்டேஜ்லேயே வந்து அந்த தமிழ் அப்படின்றது அந்த இலக்கியமாக இருக்கட்டும் இலக்கணமாக இருக்கட்டும் இல்லை அதில் வந்த செய்யுள்கள் நூல்கள் எது வேணா இருக்கட்டும் எல்லாமே அந்த இடத்துலேயே ஸ்டக் ஆகி போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து தமிழ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் போகவே போகாது ஆனால் அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தமிழை காப்போம் தமிழ் வீவன் என்று நினைத்தாயா அப்படின்ட்டு வந்து தமிழ் 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 என்று ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்டஸ்லையோ இல்லை ஏதாவது மெசேஜில் மட்டும்தான் போட்டிருப்பாங்களே தவிர அவங்களுக்கு அந்த தமிழை எழுத படிக்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டால் சத்தியமாக தெரியாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க இது உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி கிளாரிஃபை கூட பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்மளுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் முக்கியம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த லாங்குவேஜ் நம்ம கற்றுப்போம் தேவையானப்போ நம்மளே கற்றுப்போம் மற்றவங்க வந்து இது வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இன்றைக்கி அந்த ட்ரெண்டாக இருக்கிற அந்த ஸ்டாப் இண்டி இம்போவேஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்து நம்ம அல அலட்சியமாக விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக அந்த இந்தி அப்படின்றது நம்மளுடைய இதில் வந்து அது ஆதிக்கம் செய்யும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய தமிழ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து குறைஞ்சிடும் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு லாங்குவேஜே குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த தமிழ் பேசுகிறவங்களே குறைஞ்சிடுவாங்க இப்போ எத்தனை பேர் வந்து வீட்டில் வந்து அவங்க பசங்கக்கிட்ட தமிழில் பேசுகிறாங்க கேளுங்க கண்டிப்பாக பேச மாட்டேன் இங்கிலீஷில் தான் பேசுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க ஸ்கூலில் போய் தமிழில் பேசுனா ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபைன் போகிறாங்க டென் ருபீஸ் ஃபைன் போகிறாங்க அப்படின்ட்டு அந்த ஃபைன் அந்த காசு கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த குழந்தைக்கு இங்கிலீஷ் வரணுன்றதுலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய தமிழ் மொழியே வந்து மறந்துட்டு இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க ஸோ இந்த நிலமை வந்து நாளைக்கு ஹிந்திக்காக வந்துடும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அன்னிலருந்து இன்னி வரைக்கும் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு மொழி விட்டு கொடுக்காம எல்லாருமே போராட்டி தான் இருக்காங்க இன்றைக்கும் இந்த தம் ஸ்டாப் ஹிந்தி பொசிஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பெருசாச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க ஹிந்தி உள்ளே கொண்டு வந்து ஆகும் அப்படின்னு என்னங்கன்னா கண்டிப்பாக தமிழர்கள் எல்லாமே போராட்டம் பண்ணி அந்த ஹிந்தி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே வந்து மறக்கடிக்கிற அளவுக்கு வந்து செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த போராட்டம் அப்படின்றது ரொம்ப புதுசு கிடையாது எதுக்காக இருந்தாலும் துணிஞ்சவங்க நம்ம தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அன்னிலேருந்து இன்றைக்கி வரையும் ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வர அப்படின்னா ஃபைனலாக நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம நம்மளுக்கு தேவையானப்போ நம்மளே ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஆனால் எதுவுமே ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஆஸ்ட்ராக் ஸ்டாப் ஹிந்தி இம்போசிஷன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம எல்லாருமே அட்டென்ட் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹிந்தி எதிர்ப்பு வந்து இவ்வளோ வருது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை வந்து கன்சல்ட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹிந்தியை வந்து மற்ற மாநிலங்களை வந்து திணிக்க மாட்டாங்க ஸோ இதனால் பாதிக்கப்படுறது தமிழ் மட்டும் இல்லை தமிழ தமிழை மாதிரியே வந்து பல இலக்கியங்களும் இலக்கணங்களும் கலாச்சாரங்களையும் கொண்ட தமிழ் மலையாளம் கனடா தெலுங்கு அந்த மாதிரி வந்து சதர்ன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்க இந்த நாலு மெயினான லாங்குவேஜும் வந்து கண்டிப்பாக அடிவாங்கும் அதுக்கப்புறம் நார்த் சைடில் இருக்க எல்லா லாங்குவேஜும் பார்த்தோன்னா பேஸ் இந்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை சான்ஸ்கிரி சான்ஸ்கிரிட்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க இருந்துப்பாங்க ஆனால் சவுத் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா பயங்கரமாக அடிவாங்கும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய லாங்குவேஜ் அந்த இனம்